Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, si è dato Gesù Cristo. Come dunque ci fanno notare i padri della Chiesa, San Luca ci presenta questo eh, posseduto come muto, San Matteo, ricordiamolo, come muto e cieco per ben eh, completare la simbologia di questo vero miracolo avvenuto della liberazione, della possessione demoniaca. Eh, Gesù Cristo dunque si sì, eh, scaccia il, i, i demoni, però anche ridà la vista e di, riscioglie anche la lingua a questo indemoniato e ogni anno lo ricordiamo ben volentieri che è attraverso la luce della fede ecco quello che simboleggia dunque eh, il cico che riottiene la vista abbiamo conoscenza di Dio abbiamo conoscenza anche dei nostri peccati abbiamo la possibilità di confessare questi peccati e di scacciare Satana dalla nostra, dalla nostra anima, dal nostro pensiero, dalla nostra volontà, per poi, una volta sciolta la lingua dalla grazia di Dio, poter fare nient'altro che eh, il massimo e primario dei nostri compiti, lodare Dio. La nostra lingua è stata creata per lodare Dio. Un buon tema da riflettere, la lingua è stata creata per lodare Dio, parlare, poi certamente anche per mangiare e tutto l'altro, tutto quello che, 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 che ci va dietro, però la nostra lingua come noi tutti stessi siamo creati per lodare Dio. E vedete il grande mistero dunque della redenzione, la liberazione dell'anima dal peccato per ricondurla a Dio e per fargli ritrovare la sua vera e felicità che è conoscere, amare e servire Dio qui su terra per possederlo eh, eternamente in una felicità indescrivibile nell'altro mondo. Ecco che eh, radicate e fondate sulla contemplazione di queste verità continuiamo il nostro, il nostro digiuno le nostre penitenze quaresimali, ricordiamolo, durante le quali ci astraiamo, ci ritiriamo dal, da, dal mondo, anche dalle nostre, come ridicevamo, eh, anche legittime abitudini per applicarci più alle cose di Dio e meditare appunto eh, sulle cose di Dio, sul Vangelo, sul nostro Signore Gesù Cristo, sul modo suo di agire che noi vogliamo imitare e così meditiamo anche sul modo col quale lui incontra eh, quel vizio tremendo che è la gelosia. La gelosia dei, dei farisei che strepitano dalla rabbia di vedere, di vedere davanti, davanti a loro il Messia e in questa rabbia si accecano al punto di non aver neanche il pudore di dire le cose più assurde che si possa immaginare, ma comunque anche offendendo, eh, distruggendo l'immagine di Gesù Cristo in un modo eh, violento, eh, malizioso al massimo. E oh, contemplare adorare, ammirare e chiedere la grazia di imitare, imitare questa, la pazienza di nostro Signore Gesù Cristo verso, verso questi invidiosi nemici che dovrebbero essere i suoi più fedeli eh, servitori e, e, di grande, e, di, e di grande utilità per, per noi tutti cari, cari, cari. E Gesù Cristo per venire incontro ai suoi nemici, invece di impazientirsi, invece di riprenderli, fa loro sapere con molta eleganza e tatto che legge i loro pensieri, perché lo pensano, questo qui scaccia il demone col demone, 
non vedi bene se tu. E lui lo fa, lo fa loro, fa loro presente. E così opero un grandissimo miracolo, eh, comunicando loro, io sto leggendo nei vostri cuori. E riflettete voi un po' sulla assurdità della vostra, della vostra gelosia, della vostra rabbia, dell'odio che portate, che portate verso di me, del rifiuto dell'obbedienza a me, che sono il vostro, il, vostro, il, vo il vostro Messia. Questo rifiuto di riconoscere me, sapete cosa causa in voi? Causa in voi, vi fa sapere Gesù Cristo ai farisei, che voi rivelate e date prova di essere proprio voi sotto il dominio, dominio di quel Satana di cui dite che io scaccio i demoni. E no, è bene il contrario. Siete voi i servitori di Satana. E sapete chi ve lo dirà? Che siete voi i servitori di Satana? I vostri esorcisti, esorcisti stessi. Perché andate a chiedere chi scaccia i demoni fra i vostri leviti, gli esorcisti, in nome di chi lo fanno? In nome di Dio. E allora? E allora vedete come vi contraddite. contraddite. Non si può scacciare il diavolo col diavolo. Si fa, si scaccia. In nome di Dio il diavolo è Satana. Quello che io sto qui facendo davanti a voi e voi cosa fate? Voi negate cosa? L'evidenza. Voi vedete il miracolo perpetrato davanti a voi e avete la faccia tosta di negare quello che è evidente davanti a voi. Anche con questo, cari farisei, date la prova che siete voi i figli del diavolo e non scacciate i demoni ma voi li chiamate i demoni con la vostra ostinazione e col vostro rifiuto della divinità del figlio di Dio mandato su terra. E sappiate bene, adesso avete potere, sì, un certo potere lo avete, anche abbastanza grande, anche un potere temporale abbastanza grande, cari farisei. Ma sappiate che voi, che siete figli di Satana, questo potere l'avete fino a un certo punto perché alla fine questo potere lo perderete tutto vi sarà perfino concesso di mettermi in croce vi sarà fine concesso dai sistemi mediatici di avere tutta la folla che grida contro me vi sarà concesso ma non vi fate illusione voi servendo Satana questo potere lo perderete completamente e non solo il potere non una casa rimarrà su questa casa in questa città di Gerusalemme. ed è la storia profana che poi afferma e conferma e testimonia che così era dopo la distruzione di, di Gerusalemme. sotto Tito non solo il sangue scorreva nelle strade ad altezza di ginocchio ma non c'era una casa che è rimasta sull'altra Per co, perché? Per voler rifiutare la verità rivelata e di conseguenza, senza neanche essere eh, parte di non so quale setta satanica e fare non so quali riti osceni e incredibili di servizio a Satana, solo per il fatto di rifiutare la verità rivelata e la verità si è già serve di Satana. Grande Lezione tremenda e consolante al contempo, cari fedeli, tremenda e quasi terrorizzante se consideriamo appunto la grande massa, ma anche facendo un serio esame di coscienza, il poco conto che noi diamo alla verità rivelata, ai comandamenti rivelati, ricordati da Dio, ai dieci comandamenti, ai nostri doveri sacrosanti di regolare quotidiana preghiera, nostro dovere di confessare 
i nostri peccati per liberarci da, da Satana che vuole occupare la nostra mente, la nostra volontà, anche il nostro affetto. Cose che dunque un lato terrorizzante di questa verità, per un altro lato, cari fedeli, molto incoraggiante. Noi che abbiamo qua tanta paura, ci stanno prendendo questo, ci stanno togliendo l'acqua, ci vogliono far pagare l'acqua, non avremo più questo, ci tolgono tutti i soldi, saremo poveri, saremo schiavi, saremo tutto, saremo tutto quello che vogliamo. Ma sappiamo in partenza che questo mondo despota che ben conosciamo, despota politicamente, economicamente, mediaticamente, in tutti, tutti i sensi, che tolgono perfino e ogni giorno ce n'è uno una possibilità magari di poter eh, rimunerare un contadino che mi viene a aiutare un giorno con un voucher, mo, neanche più questo, più, più, non ci sarà più il contante, ci sarà neanche più la carta di credito, dovrà far rimettere il chip, è tutto tremendo, siamo sotto la schiavitù. È vero, però sappiamo in, part in partenza che questo mondo crollerà completamente. Come la, come la città di Gerusalemme era completamente distrutta. Bisogna sapere questo in partenza, perché altrimenti, cari fedeli, si perde veramente coraggio. Con Facebook, con Internet, che mi bombarda ogni 15 secondi di una nuova scandalo e legge che verrà, e non potrò neanche più portare una piccola crocetta, perché in Francia con la scusa che si svieta il burka si vieterà anche la più piccola crocetta che uno porta e via dicendo, e una e un'altra, e si perde, si, si, perde la, si, si perde la speranza. Invece, invece, invece di con distacco vedere questo mondo, piangerlo con Gesù, come pergeva su Gerusalemme, perché sapeva che tutto questo sarà distrutto, fisicamente distrutto, perché appunto retto dalla menzogna che nega la verità, la filosofia gnostica, la filosofia matrice del modernismo, la filosofia che fa dire all'epoca all cardinale Ratzinger che il magistero si può correggere e rivedere, la filosofia che fa dire quell'altro che Dio non è cattolico, che non, che non posso eh, giudicare un omosessuale, che, che, che abbiamo lo stesso Dio con i buddhisti, che anche, anche l'ateo è in un certo senso una persona religiosa, che riesce a dire il contrario di tutto, e il suo contrario ancora. Qual è questa filosofia? Questa filosofia è semplicemente il principio del pensare satanico. Qual è il principio del pensare satanico? Semplicemente sempre dire la bugia, mai dire la verità, in partenza. Una volta che l'ho fatta grossa all'inizio, posso anche concedermi un lungo tratto di tante verità. Ma alla partenza ho negato la verità. Così passata la parte che io sono Dio. E poi ti dico tutto quello che è vero di Dio, ma intanto sono io Dio. E poi ti tiro con tantissime verità, ti tiro verso di me. Tu pensi servire... Il Dio e la verità invece sono io che ti sto trascinando, perché non eri accorto all'inizio, non ti sei troppo interessato a chi è Dio, volevi semplicemente Dio, perché hai un naturale trasporto di confrontarti e anche in un certo senso giustamente perderti nel principio di tutto. Ma non hai pensato a cos'è il principio di tutto? No, oh, il principio di tutto io mi perdo perché così eh, con la meditazione, con lo yoga, io entro in contatto con l'energia del cosmo e mi sento tutto rasserenato e uno in pace con me stesso. Oh, che bello essere in serenità con se stessi, essere in pace, che bello. Percepire l'energia del cosmo, che bello, c'è l'energia del cosmo. E quale energia? Le forze di gravità che si tengono l'equilibrio in questo momento. Bellissimo! Ma un momento, ma quando, mi, quando io mi consegno a questo principio, a chi mi consegno? Ci ho pensato? No, non ci ho pensato. 
questo purtroppo è la realtà per tanti di quei, di quei fra i 6 miliardi che di, quest di queste cose pensano e, e, e riflettono e le praticano e perfino fra i cattolici quanti sono coloro che appunto prima di pregare fanno in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e così sia perché il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo il vero Dio è unico principio dal quale viene tutto al quale ritorna tutto nel, al quale io corpo e anima mi consegno per lo guai se non è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo tre persone non sono Dio guai eh no pericolosi questi discorsi ci poi dice la sala, sala stampa del Vaticano perché sono discorsi uh, dogmatici fondamentalisti che riducono e che creano tensione perché mettono una religione contro l'altra no, noi non mettiamo una religione contro l'altra noi mettiamo il creato a confronto di Dio e Dio è unico e è lui che si è rivelato e tutta la creazione non è un'altra religione è sua creatura fatta per lui e deve ritornare a lui vedete l'inizio appunto del discorso satanico è sempre la menzogna pensate ad Amedeo ancora una volta ha detto che non dobbiamo mangiare di questo, di questa, di, di questo frutto risposta di Satana no, non è vero tanto nega tutto e poi racconta la bella sarete come i dei, sarete bene, avrete tutto prima nega tutto e distrugge sì, questo è il pensiero satanico e sappiamo con, ancora una volta eh, eh, grande consolazione che questi regni crolleranno tutti anche fisicamente per quanto potere potranno avere e lo sappiamo per rivelazione che l'anticristo avrà un potere incredibile e perseguiterà i, i, i cristiani i cattolici dicono più i padri della chiesa più che non lo sono stati nei, nei primi secoli però si sa in partenza che quello è un mondo, è un mondo perdente e perdente in un modo molto triste sapete perché l'inferno è una realtà e il corpo lì vi brucia un'eternità è in un fuoco vero non è mica per modo di dire non è che si sta male l'inferno si, si, si brucia in tutto il corpo con una intensità calorica che neanche la, la, la massima fusione nucleare capace di, di, di produrre e in più nella piena consapevolezza e nella impossibilità di bruciare nel senso di decomporsi perché il fuoco che brucia in inferno e che investe il nostro corpo se fosse qui su terra il nostro corpo sarebbe già disgregato come corpi come corpe nella, 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 della, della bomba atomica Hiroshima Nagasaki lì è il contrario, rimane e non può dissolversi e se meditiamo su questa tremenda pena dobbiamo sapere che la pena che soffre l'anima di appunto non aver considerato il suo Dio non averlo studiato, non averlo amato, non l'averlo servito hanno lasciato perdere rosari, hanno lasciato perdere preghiere del mattino hanno lasciato perdere le mattine e della sera perdere preghiere prima e dopo i pasti ma sì, ma per una volta, ma insomma ho anche tanto da fare sì, ma quando era quel giorno che dovevi prendere la decisione? perché non avevi la forza di dire no al mondo, no al peccato, no a Satana? perché quei tanti piccoli momenti così, sì, beh, adesso una volta è, c'è tanta gente qua al ristorante fare un'azione della croce e faccio la figura da... eh, sono tanti, son tanti piccoli tradimenti e cedimenti che portano poi al grande cedimento e direte, ma che severità dunque se non faccio una preghiera prima del, del, del pasto vado all'inferno no ma è sicuro che se non la faccio mai è sicuro che se non prego, ci dice anche Santa Teresa Davide dei Santi, ogni giorno e il tempo dovuto, Santa Teresa Davide dice, escludo che vada in cielo, invece escludo che vada in inferno, se quel quarto d'ora, 20 minuti al giorno prega sul serio, a 
allora escludo che va, che, che, che va nell'inferno e dico che va in cielo. Allora, questo tempo di quaresima, ancora una volta, davanti a queste grandi realtà, prendiamo in mano il nostro tempo e iniziamo a gestirlo dal punto di vista dell'eternità. Seguendo dunque innanzitutto eh, la verità rivelata che vogliamo conoscere, amare e pro professare per sapere la chiave che ci apre la porta per sapere eh, chi siamo, dove siamo, siamo cristiani cattolici e siamo, e siamo membri della, della Chiesa, per poi praticare le virtù e soprattutto le virtù teologali, soprattutto poi la carità, a imitazione del nostro Gesù Cristo. E vedete quella, quella pazienza e quella, quella, quella capacità di, sopor, di sopportare e, 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 e la generosità, la generosità e l'assenza del rancore e dello spirito di vendetta è intimissimamente, sapete cari fedeli, legata alla virtù della purezza. La purezza e la castità. Perché l'impuro, l'impuro, l'incasto desidera disordinatamente per sé. E questo desiderio disordinato per sé lo rende anche poi avaro e poi tanto più cattivo quando qualche cosa gli si toglie e diventa dunque anche rancoroso e vendicativo. Ecco la ragione per la quale la Santa Madre Chiesa anche nelle vicinanze della grande festa di San Giuseppe ci fa meditare al, al, al breviario il grande esempio di, di purezza e di, e, e di castità e di mitezza e di pazienza e come ci dice San D'Ambrogio il, il seguace di Gesù Cristo eh, prima, prima ancora del Vangelo il patriarca Giuseppe il, 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 il piccolo amato dal padre Giacobbe e messo a morte dall'invidia dei fratelli e lui innocente Innocente racconta ai fratelli la sua elezione di Dio e senza forse neanche rendersi conto quanto stava esasperando la loro invidia. Ho visto i fasci di grano che tutti si piegavano di me e io ero in mezzo. Ma per chi ti prendi, piccolo fratello? Ho visto, ho visto il sole, la luna, tutti, tutti inchinarsi davanti a me, ma sei tu matto. Ma quello è matto. Ma quello pensa, quello pensa quello, il più piccolo, quello pensa a dover dominare tutti noi, ma facciamolo fuori. E l'hanno fatto fuori. L'hanno fatto fuori, da invidia. I fratelli l'hanno preso, l'hanno girato poi in una cisterna perché avevano comunque un po' paura di uccidere sangue del proprio sangue. Buttiamo, buttiamola nella cisterna, l'altro fratello che magari poi magari anche lo salvo fuori perché uccidere. Però insomma dobbiamo liberarci di questo qua che è impossibile. E lui come anche la storia successiva con Putifar ci dimostra il suo candore, la sua purezza, ma soprattutto la sua, e la sua totale assenza di spirito vendicativo. Risultato, risultato è diventato il numero due della, della realtà politica e economica più potente dell'epoca. Allora i, to, i conti tornano. Non solo il regno di Satana, con tutto il potere che ha, è distrutto fisicamente e materialmente, ma alla fine il regno di Gesù Cristo, quello della castità, della purezza, della mitezza, della, della umiltà, dell'obbedienza, dell'abnegazione fino alla morte, ha anche qui su terra la sua ricompensa. L'ha avuto già nell'Antico Testamento e l'ha avuto nel Nuovo Testamento perché i cristiani perseguitati al sangue, quante volte l'abbiamo insieme già meditato, hanno conquistato il mondo, hanno dominato il mondo per mille anni. Dunque possiamo anche dire, non stiamo troppo a lamentarci, che Dio ricompensa chi, chi lo serve, ce, la, ce ne abbiamo già la prova nella storia del cristianesimo, intanto serviamolo. E poi vedremo, forse ci ricompensa di nuovo e gli fa ricrescere una grande, grande fioritura di civilizzazione cristiana cattolica. Magari venga, ma anche se non viene, noi siamo fatti per l'eternità, lì dove dobbiamo andare. E perciò 
ancora una volta eh, vivendo in questo mondo eh, informandoci in questo mondo cogliendo ancora una volta quelle migliaia di notizie ma mettiamole sotto, 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 sotto l'occhio dell'eternità come mettiamo anche noi nel nostro vivere, nel nostro comportarci nel nostro, nel nostro agire quotidiano sotto, quel, sotto quell'occhio sotto quell'aspetto della, dell'eternità e in questo tempo di quaresima eh, utilizziamo questo tempo che c'è tempo accettabile per appunto eh, elevare le nostre anime purificare i nostri corpi prepararci a una santa eh, confessione eh, pasquale per risuscitare con il nostro Gesù Cristo il giorno di Pasqua nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Cosisì, si è arrivato Gesù Cristo. Sì. Sì.